രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ചരിത്ര വിധിയിലൂടെ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ എതിർപ്പ് കണക്കിലെടുക്കാതെയായിരുന്നു വിധി ഈ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള ഹർജികൾ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലുമാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ മുസ്ലിം പള്ളികളിലും യുവതി പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തേടിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിം പള്ളികളിലും സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയിലാണ് കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞത് സ്ത്രീകളെ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അവരെ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പൂനെ സ്വദേശികളായ യാസ്മിൻ സുബീർ അഹമ്മദ് പിർസാദെ സുബീർ അഹമ്മദ് നാസിർ അഹമ്മദ് പിർസാദെ എന്നിവരാണ് പൊതു താല്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് വനിതകൾക്ക് നമസ്കാരത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും എല്ലാം മുസ്ലിം പള്ളികളിലും പ്രവേശനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ദമ്പതികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പൂനെയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തടയപ്പെട്ടതും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതും ഹർജിക്കാർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിയാൽ പോലീസ് സംരക്ഷണത്തോടെ പ്രവേശിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ ആകുമോ എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം പ്രവേശന വിലക്ക് നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെയാണോ എന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ച ബെഞ്ചിലെ അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ ഹർജിക്കാരോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു ഹാജി അലി ദർഗ കേസിലും ശബരിമല കേസിലും സ്ത്രീ പ്രവേശനം എന്തായി മക്കയിൽ എന്താണ് സാഹചര്യം മുസ്ലിം പള്ളികൾ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഇതര സംവിധാനത്തിൽ തുല്യത അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായ വിലക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്നായിരുന്നു ബെഞ്ചിലെ മറ്റൊരംഗമായ ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൾ നസീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ വനിതകളുടെ വിലക്ക് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്ന് വിധിക്കണമെന്നാണ് മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിനെതിരെ നേരത്തെ സമസ്ത രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം വീടുകളിലാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു സമസ്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം കാന്തപുരം എ പി സുന്നി വിഭാഗവും മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത് രംഗത്തുണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ എട്ടിന് ഹർജി തള്ളിയത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർ തന്നെ ഹർജിയുമായി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹർജി തള്ളിയത് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശന നിരോധനമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഹർജിക്കാർക്ക് കഴിയാതെ പോയെന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേഷ് റോയ് എ കെ ജയശങ്കർ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് പർദ്ധ നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഹർജിക്കാരൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതും കോടതി തള്ളിയിരുന്നു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ പർദ്ധ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ഭീഷണിയാണെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വില കുറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നത് ഇത്തരം ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു വെബ് ഡെസ്ക് തത്തു